ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் வேதிகா ஆதான் தமிழ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னுடைய <laughs> <laughs> இருக்குறிட்டி <laughs> இயல்பா காட்டினவர் தாங்க நம்ம சர்கணம் சார் வெல்கம் டு தசோனா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் கலவாணி கலவாணி 2 கலவாணி டூ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஐடியா பண்ணீங்க இப்படி உருவாச்சு இது வந்து என்னென்னா இப்போ எல்லாமே இந்த செகண்ட் பார்ட் எடுக்கணுங்கிறது வந்து ஒரு இதாக அது ஒரு என்னென்னா ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது முதல் படத்தை பார்த்தவங்க எல்லாருமே ரெண்டாவது படத்தை பார்க்க வராங்க அதுதான் அதோடைய பெரிய விஷயமா பார்க்குறோம் அது மாதிரி நிறைய பேர் ஏன் டூ எடுக்கலாம் டூ டூ எடுக்கலாமே எடுக்கலாம்னு சொன்னால் தான் அதோடைய காரணமாக இருந்தது அதுதான் இன்னைக்கு கலாம் டூ கிட்டாகவும் இருக்கு எல்லாரோட கேள்வி தான் இன்னைக்கு படமா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த படத்துல வந்து என்னை அறியாம இந்த ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க படம் பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சா இந்த இடத்துல இதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அப்படி எனக்கு ஒண்ணும் தோணல பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இந்த கலவாணி ஒன் கலவாணி டூ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பட் ஒன் பார்க்க வந்து எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்க்க வந்தாங்க இன்னைக்கு எல்லாருமே தேட்டர்ல என்ஜாய் பண்ணி பயங்கரமா கைதட்டி படம் பாக்குறாங்க அதில் வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து நான் எப்பயுமே தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கறது இல்லை நான் படம் பார்த்து முடிச்சு இது பண்ணிடுவேன் இன்ன வரையும் என்னுடைய எந்த படங்களையும் போய் நான் தேட்டரில் பார்த்ததே கிடையாது படம் பார்த்த எல்லாரும் என்ன சொல்றதுன்னா பயங்கரமா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணும் பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணும் இன்னைக்கு இப்போ படம் வாங்கின அத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் மகிழ்ச்சி படம் வந்து வியாபார ரீதியாக பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கு அதனுடைய பங்கன் கூட இந்த வீட்டில் வெற்றி விழா கொண்டாட்டம் வைக்க போகிறோம் டென் இயர்ஸ் சேலஞ்சு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்லாரும் போட்டிருப்பாங்க பத்து வருஷம் முன்னே இப்படி இருந்தேன் இப்போ இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு ஆனால் கலவனி டூவில் யார் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படியே இருக்காங்களே ஸோ அது எங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது நிறைய பேர் சொன்னாங்க விமலுக்கு அந்த ஒயிட் நோட் போட்டு அந்த கருப்பு கையில் கட்டி விட்டு எமகா கையில் கொடுத்து லேசாக பங்கு வச்சோன்னே அப்படியே பழைய விமல் மாதிரி இருந்தாப்பில் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஓவியாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா பெண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது வருஷம் அந்த பாடி மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ சரண்யா மேடம் இல்லை சார் கஞ்சா கற்பண்ண இது மாதிரி எல்லாருமே அப்படியே இருந்தாங்க அது இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸாக இருந்தது இந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவங்க அப்படி அப்படியே இருந்ததும் அதை வந்து அதனால தான் அவங்க இந்த கலவாணி டூக்குள்ளேயும் மக்கள் என்டன் ஆகி அதை உள்ளுக்குள்ளே அதை அப்படியே பார்த்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ இந்த டூ அப்படின்றது டூ மட்டும் இல்லைனா டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இந்த வரிசையில் இதெல்லாம் தமிழ் சினிமாவுக்கு தேவை அப்படின்றது ஒன்று நினைக்கிறீங்களா அதாவது தேவை தேவை இல்லை அப்படின்லாம் பார்த்துக்க வேண்டியதில்லை ஒரு ஹிட்டான படத்தை டூ எடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு அந்த ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டாகுது அடுத்து வந்து அது கரெக்டான கதை கை களத்தில் அமையும் போது அது வெற்றி பெறுது அதனால கண்டிப்பா மக்கள் விரும்புறதுனால தேவைப்படுது ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா விமல் அவர் கூட வந்து மூணாவது படம் பண்றீங்க அந்த நட்பு ரீதியா எப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விமல் நானும் சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தாக்கா மொத்தம் நாலு படம் இந்த நாலு படமே அவருக்கு முக்கியமான படமா அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா கலவாணி வாகேஸ்வரவா மஞ்சப்பை கலவாணி டூ இப்ப அந்த நாலுமே அவருக்கான முக்கியமான படமா மாறுது அதனால எங்க காம்பினேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகும் போது அது பிளஸ்ஸா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஓகே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கலவாணி டூல எல்லாருமே அப்படியே இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து ஆர்ஜே விக்னேஷ் இந்த கதைக்குள்ளே எப்படி வந்தார் அதாவது என்னென்னா அந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ சூரிய மக்களை வந்து கொஞ்சம் டேட்டு ப்ராப்ளம் வந்தது நான் நிறைய படங்களில் நடிச்சிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு அந்த நேரத்தில் அதுக்கான இதாக தான் சரி அதுக்கு அதாவது இப்போ நல்லா சோசியல் மீடியாவில் வளர்ந்து வர விக்னேஷ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விக்கே கூட்டு பண்ணோம் அவரும் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அவருக்கு நல்ல பேர் ஓகே ஏன்னா அவரில் நல்ல டைமிங் காமெடி நிறைய இது பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து எல்லா காமெடியுமே உங்ககிட்ட இருந்தால் வருது அப்படின்ற மாதிரி சரண்யா மேம் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன மாதிரியே பேசி கட்டு வருங்க எல்லா ஸ்கிரிப்டும் அவர் தான் கொடுப்பார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க சார் டீமாக ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை எப்படி அந்த காமெடி சின்ஸ் எங்கேருந்து நீங்கள் உருவாக்குறீங்க இல்லை யதார்த்தமாக சொல்லணுன்னாக்கா நம்ம ஊ நான் நிறைய நம்ம மொழிகள் இப்போ எங்கள் அம்மாவோட ஸ்லாங்கு நான் நிறைய க கவனிக்கிற பெண்கள் அவங்கள்டேருந்து நம்ம அந்த ஸ்லாங்கு நமக்குள்ளே வருது அதை நம்ம அந்த கேரக்டராக பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட சொல்லி காட்டுறதுல நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சரண்யா மேடம் மாதிரி மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் நம்ம இல்லை ஒரு டென் பர்சன்ட் சொன்னாலே அவங்க அது நூறாக்கிட்டு போயிடுவாங்க கண்டிப்பாக
அவரு கூட எப்படி நான் கதை சொல்லி எப்படி அவர் எல்லாம் இல்லை தனுஷ் சார் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தார் என்னென்னா எனக்கு என்ன ஒரு அதுனாக்கா நம்ம ஒரு அருமையான நட்பு இருந்தது எங்களுக்குள்ள அது ஒரு அந்த படம் வந்து ஒரு திரைக்கதை சரியில்லாதனால அந்த படம் தோல்வி தெரிந்தது அதனால எங்கள் நட்பு தொடர முடியாத ஒரு சூழல் அதில் ஒரு சின்ன கிள்ட்டி இருக்கும்ல ஒரு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கும்போது ஒரு ஹிட் அடிச்சிருந்தா அது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக இருந்திருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப அற்புதமான நட்பு எங்களுடைய ரெண்டு பேர் இருந்தது நான் தான் லைட்டாக விலகினேன் விலகிறதுக்கான காரணமாக அந்த படத்தை நம்ம ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்னது இருந்தது மீண்டும் கண்டிப்பாக இப்போ மீண்டும் கலானி டூலாம் ஹிட்டு மீண்டும் அடுத்து கண்டிப்பாக போய் சந்திப்பேன் பேசுவேன் உங்கள் படத்தில் காமெடி இல்லை அப்படின்னே சொல்ல முடியாது ஸோ எப்படி அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவர் இல்லை இல்லை அவர் கதை கேட்டோடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் இயல்பாக எப்பயும் போல் தான் கதை சொன்னேன் அதில் என்னென்னா திரைக்கதையில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது வெறும் காமெடியை மட்டும் ஆடியன்ஸ் ரசிக்கிறது இல்லை நல்ல கதைக்குள்ளே இருக்கிற காமெடி தான் ஆடியன்ஸ் ரசிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கலான் டூவோட ஹிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா என்னக்கா அந்த லைனுக்குள்ளேயே தான் காமெடி இருக்கும் காமெடினு தனியாக வெளியே வராது தனி காமெடி பண்ணுறது எப்பயுமே ஜெயிக்காது நீங்கள் பண்ண கலவாணி அண்ட் நையாண்டி சண்டிவீரன் ஸோ ஒரு மாஸ் ஹீரோ அப்படின்னா தனுஷ் சொல்லலாம் ஏன் நம்ம சிட்டி ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னா ஒரு மாஸ் ஹீரோ ஒரு ஃபைட் சீன் இந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் வந்து நாங்கள் சர்குனட் இருந்து எப்போ எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது கண்டிப்பாக இது என்னென்னா எப்பயுமே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண நினச்சி பண்ணுறத விட நம்ம இன்ஸ் ஒரு ஒரு முதல்ல அந்த கண்டென்ட் நம்மளை பாதிக்கணும் அந்த கண்டென்ட் அதுக்கப்புறம் திரைக்கதை பண்ணணும் அப்போ தான் அது கரெக்டான ஸ்கிரிப்டாக மாறும் அப்படியான கண்டென்ட் நம்மளை பாதிக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த சிட்டி கதைகள்லாம் வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு இல்லை எதிர்பார்க்கலாம் கூடிய கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு அண்ட் சண்டிவீரன் பண்ணிய அண்ட் மக்களுக்கு எல்லாரும் ஈஸியாக போய் ரீச் அனுப்படும் டக்குன்னு அந்த டைமிங்கில் வந்ததாகட்டும் ஒரு தண்ணீர் பிரச்சனை ஒரு இடம் பிரச்சனை ஊர்லாம் இன்னும் இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு அதர்வா உங்களோட அடுத்த ஹீரோ அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அதர்வாவுக்கும் சண்டிவீரன் முக்கியமான படம் அவர் எப்படிலாம் ஆக்ட் பண்ணார் அதர்வா வந்து நல்லா பழகிறதுக்கு அவரும் நல்லா இனிய நண்பராக தான் பழகினாப்பில் நம்ம எங்களுக்குள்ள நல்லா ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்தோம் அதனால் அவரும் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கவனிப்பார் கவனிச்சு நல்லா ப்ரெசன்ட் பண்ணுவார் அவருக்கு வந்து ஒரு பிஎன்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாக அந்த படம் மாறினது அதுலேயும் அலங்கரங்களுக்கு ஒரு பாடல் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாற்பது மில்லியனுக்கு மேலே அந்த பாடல் வந்து யூடியூப்லேயே பார்த்தாங்க அது ஒரு அது ஒரு பல சார் ப்ரொடக்ஷன் என்ற டைரக்ஷனுங்கிறது அவர் ஒரு பெரிய பிளஸ் சார் இருந்தது கலவணி கலவணி டூ இந்த படத்தை தொடர்ந்து வாகைச்சோர்வா டூ வருமா அப்படின்ற கேள்வி எல்லாத்துட்டே இருக்குது ஏன்னா அது வந்து எவ்வளோ பெரிய பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ரெண்டாவது பாட்டு வரத்துக்கு ஏதாவது இப்போதைக்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் தான் ஐடியா கொடுத்துருக்கீங்க வேணா அதுக்கப்புறம் சேர்ந்து இல்லை நான் மக்களோட கேள்வி தான் இது கண்டிப்பாக ஏன்னா வாகைச்சோர்வா அப்படின்ற ஒரு ஒரு நேச்சுரலான படம் அது கண்டிப்பாக யார் பார்த்தாலும் இயல்பாக அவங்கள அட்டாச் ஆகிக்கலாம் ஸோ அந்த படத்தோட ரெண்டாவது பாட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் இன்னும் அடுத்த ரொம்ப கண்டிப்பாக திங்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லிட்டு எனக்கு ஐயோ நான் கண்டிப்பாக அதுலேயும் விமலனை தான் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை டைரக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் எது உங்களுக்கு கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரொடக்ஷன் தான் கஷ்டம் விமல வச்சு தான் இவர் படம் எடுத்துகிட்டே இருக்காரு இவர் வந்து மற்ற ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஏன் செலக்ட் பண்ணல அப்படின்ற தவிர்த்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஆனால் இவர் மற்ற ஈரை வச்சு எடுத்தா வெற்றி படமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாரோ அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போ என்ன பண்ணி சொன்ன மாதிரி இப்போ விமல் நானும் சேர்ந்து பார்த்தா நாலு படங்களும் ஹிட்டு தான் ஆமாம் அதனால் நாங்கள் சேரும்போது சக்ஸஸ் நடக்கும்போது மீண்டும் இணையத்தில் தப்பு இல்லைங்கிறது தான் அதோட பாயிண்டாக இருக்குது அடுத்து நமக்கு அமைய கதைகளும் அவருக்கு பொருத்தமாக இருக்குது நம்ம திங்க் பண்ணுற கதைகளும் அதுதான் காரணம் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ அப்படின்னா விமல் தவிர்த்து நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் டோட்டலாக அஜித் சார் அஜித் சார் அங்கே வரீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் ஃப்ரீடமில் ஒர்க் பண்ணிடுவாங்க அது எப்படி இருந்தேன்னு அந்த மூமெண்ட்டில் ஏன்னா எங்களுக்கு இன்னும் தலையை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் எவ்வளோ இருக்குது ஆமாம் நல்ல மனுஷன் அவர் அது எப்படி எப்படி நாக்கா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா நான் ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் ஹைதராபாத்தில் ஷூட்டிங் நடக்குது அந்த நேரத்தில் ஒரு முதுகொலியில் இருந்த டைம் ஒரு முதுகொலியில் இருக்கிற ஒரு ஹீரோ நம்ம சும்மா நார்மலாக சின்ன விஷயமாக இருந்தாலே டக்குனு ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க அவர் ப்ரொடியூசருடைய இழப்பெல்லாம் பற்றி யோசிப்பார் அவர் அந்த முதுகொலியோடையே சேர்ந்து ஒரு அங்கேருந்து நடித்தார் அவர் ஒரு நாள் பார்த்தாக்கா அவருக்கு நாங்கள் டைம் கொடுத்துருந்தோம் நான் அசோசியேட்டர் நான் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணோம் அசோசியேட்டர் எடுத்துகிறேன் ஒம்பது மணிக்கு சார் வந்தால்
திரைக்கதைங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக இருக்கும் ஒரே திரைக்கதையை அப்ளை பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒரு திரைக்கதை இருக்கும் அது பிடிபடாத ஒன்றா இருந்துகிட்டே இருக்கும் சூரியா நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூலில் இருக்கார் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காமெடி ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப ரேராக இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி இருக்கிறவங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களாம் யாரும் சொல்லி காமெடினாலே இப்போ இருக்கிறதோட காமனாக வடிவல் சார் தான் என்னோடய ஃபேவரட் மியூசிக் டேரக்டர்னா நீங்கள் யார் சொல்லி எல்லாருக்கும் எவர் கிரீன் ராஜா சார் தான் ராஜா சார் ரசிகனாக தான் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக ஆமாம் ஆமாம் இந்த மாதிரி திரைக்கதை எல்லாமே கிராமத்து ஸ்கிரிப்டடாக அமையுது அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் பார்த்ததுலேயே இந்த பரியரம் பெருமாள் இந்த மாதிரி படங்கள் என்னைக்கு என்னையும் மீறி இந்த படத்தை நான் ஆச்சரியமாக பார்த்தேன் அதிசயமாக பார்த்தேன் அப்படின்னா எந்த படம் கிராமத்து ரீதியாக ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல் மரியாதை தவமாய் தவமிருந்து கிழக்கு சுமையில் முள்ளு மலரும் முந்தான முடிச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ரீசெண்டாக இப்போ பரியரம் பெருமாள் அப்படின்ற ஒரு கிராம பிடிச்ச படம் தான் பரியரம் பெருமாள் படம் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்தது ஓகேண்ணா ஃபைனலாக வந்து இப்போ கல்யாணி டூ வெற்றி பெறும் வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு அண்ட் இந்த சந்தோஷத்தில் வந்து அடுத்தடுத்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த சந்தோஷமான தருணத்தை கல்யாணி டூ தான் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா ஒரு எனர்ஜி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கல்யாணி டூ கொடுத்ததுனால அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்குகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு விரைவில் அதன் முடியாது உங்கள் முன்னிலையில் நன்றி ஒரு பேட்டியை கொடுத்துருவோம் இந்த ஆடி போனால் ஆவணி வந்துடும் என் பையன் நல்லா வந்துடும் அது யார் சொன்னது ரியலாக யாருன்னு அது சொன்னது எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் இன்ஸ்பிரேஷன் அது இன்னும் என்னடா அவனுக்கு டைம் சரியில்லாமல் இருக்குது அண்ணா வந்து இன்னும் ஒரு இந்த ஆணி ஆடி போச்சுனாக்கா சரியாடுவான் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறத நம்ம அதை ஒரு பஞ்சிங் டைலாக்காக மாற்றும் போது அது பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இப்போ கூட கல்யாணி டூவில் ஆணி ஆடின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னே கை தட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து அண்ணன் போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆணி போய் ஆடி போனிச்சுன்னா அவன் அண்ணன் போஸ்ட்டு அப்படின்னு அந்த டைலாக்கே மாற்றிருக்கோம் ஆரம்பத்துலேருந்து சரணி மேடம் சொன்னாங்க இந்த கண்டிப்பாக அதை செகண்டில் ரசிப்பாங்க சார் மேடம் இதை விட்டுறவனா எப்படியாவது கொண்டு வாங்க அதையே கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்குமா மேடம் இந்த கலவானி டூ மீண்டும் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட நான் டென்த்து ஃபெயில் அப்போ ஃபாரினில் வேலை வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் ரிலே ரிலேட் பண்ணால் கலவானி தான் நீங்களா உங்களோட க உங்களோட ரியல் லைஃப் தான் கலவானி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இந்த டுட்டோரியலில் நான் படித்தேன் அது அது வந்து ஓகே அப்போ ஃபாரினில் இருந்தார் அப்போ ஃபாரினில் இருந்தார் அதெல்லாம் உண்டு இந்த டிவி உடைக்கிறதெல்லாம் என் தம்பி பண்ணியிருக்கான் வீட்டில் ஆமாம் டிவி உடைக்கிற ஒவ்வொரு <laughs> 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 அசண்டட் வாய்ப்புங்கிறது ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் பட வாய்ப்புகளும் நம்ம இப்படி தானே காமனாக எதையும் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டியதுல நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருடைய முயற்சியை பொறுத்தும் அவங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்தும் அவங்க எதிர்கொள்கிற இந்த தன்மையை பொறுத்தும் தான் அது மாறுது அதனால் நம்ம பொதுவான ஒரு கான்செப்டாக வைக்க வேண்டியதில் நினைக்கிறேன் சிங்கம் காஞ்சனா இது வந்து அடுத்தடுத்த பாடங்களை தொடர்ந்து இப்போ வந்து கலவானி வந்திருக்கு சரண்யா மேம் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக சர்க சர்குணம் அவர்கள் வந்து நிறைவேற்றுவார் அப்படின்னு ரெண்டோட நிற்காமல் மூணு நாலு அஞ்சு வரைக்கும் வந்தால் கூட தொடர்ந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க அதை நீ கண்டிப்பாக நிறைவேற்றிங்களா அப்படின்ற இல்லை கண்டிப்பாக கலவானி தேடுக்கான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது நல்ல க கரெக்டான டைமில் சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்து இல்லாது ஓகே கண்டிப்பாக அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக 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 ஓகே நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க நீங்கள் இந்த தொடர்ந்து உங்களோட லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா எல்லா படமும் பார்க்கணும் இந்த படம் சுமார் அப்படின்ற மாதிரி கூட கிடையாது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹியூமர் எல்லாமே பார்க்க வைக்கிற படம் கண்டிப்பாக இதை தொடரணும் எங்கள் ஆதன் தமிழ் சார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் கலவனை டூ சக்ஸஸ் பார்ட்டி சீக்கிரம் வைக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ அதுக்காக தான் நாங்கள் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக அதுக்கும் நாங்கள் வருவோம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி படங்கள் கொடுத்து அதோட வெற்றி விழாலையும் எங்களை எல்லாம் பங்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸுக்கு எதாவது சொல்லணும்னா தாராளமாக ஆ வணக்கம் கலவானி டூவை வெற்றி படம் ஆக்கியவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி இந்த பேராதரவு தான் மீண்டும் மீண்டும் பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை எனக்கு கொடுத்துருக்கு மீண்டும் ஏதோ வெளிநாட்டு படங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்காமல் என்னோடய வாழ்க்கையிலேருந்து இன்னொரு கதையை எடுத்துகிட்டு உங்களை வந்து சந்திப்பேன் நன்றி சூப்பர் நன்றி தேங்க்யூ அந்த இவ்வளோ நேரம் வந்து சர்கணம் சாரோட வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னே சொல்லல